最近，金正恩访问俄罗斯，在国际上闹得沸沸扬扬。大家最关心的问题，大概率就是朝鲜能援俄什么武器，又会给俄乌战场带来什么样的变化。这期视频，火力军就来聊聊这件事。金正恩与普京在俄东方航空发射场会面之后，就有不少人猜测俄罗斯是否要帮助朝鲜发展人造卫星技术。普京的回答基本上就是肯定的意思，我们就是为了这个来的。就目前的情况来看，俄朝达成了相关合作，已经是板上钉钉了，双方这是各取所需。朝鲜之所以想要俄罗斯的相关技术，最大的原因就是自身航空领域的发展遇到了很大的问题。今年以来，朝鲜的卫星发射基本上都是以失败告终。有句话说得好：“造不如买。”自己搞不定，那就找队友。俄罗斯就成了最好的选择。而对于俄罗斯而言，朝鲜也是好队友。俄乌战争爆发之后，朝鲜一直站在俄罗斯这一边，明确表示支持俄罗斯。虽然没怎么干出有关支持俄罗斯的实际行动，但立场上跟俄罗斯保持一致。朝鲜是极少数承认乌克兰分离地区独立的国家之一，他承认了乌东顿涅茨克、卢甘斯克独立，而且就军事实力而言，朝鲜也有能力援助俄罗斯。在俄乌战争的背景下，朝鲜可以在常规武器方面给予俄罗斯一定的支持。听上去虽然有些离谱，一个不出名的小国支援世界第二，但事实的确如此。朝鲜虽然国土不大，军事实力一般，但是它的军备量很大。在朝鲜，所有的经费和人员物资安排，一切以军事为最优先。最明显的证据就是军费开支与军民比。在之前的2002年到2012年，朝鲜平均每年的军费开支占到了国民生产总值的四分之一，是世界上军费占比最高的国家。朝鲜的居民比更是达到了二十二比一，也长期霸占世界第一的宝座。在这种背景下，军工产业更是朝鲜发展的重点。再加上其数量庞大的军队，朝鲜在军火储量是很大的，其中占比最多的就是俄罗斯现在特别缺的火炮体系。俄军的火炮继承苏联的大炮主义，加上信息化水平太差，火炮精度不达标。为了确保杀伤目标，只能上更多的弹药，加大火力密度。根据外媒推测，俄军炮弹消耗量至少是乌军的四到五倍。我们从社交媒体流传的视频里也能看出来，俄军火炮发射数量大，视觉效果拉满。只是战争不是拍电影帅就行了，实战要求的是能打准，可以参考乌军的战斗模式。这点乌军碾压俄军。这也是为什么乌军可以不断突破战线。除此之外，北约还给乌克兰援助了大量的集束炮弹，乌军的火力密度也不缺了。在这种情况下，俄军想要保持火力优势，那就需要更多的火炮与炮弹。巧的是，朝鲜也继承了苏联的大炮主义。从朝鲜的军力配置上能看出来，虽然也有成规模的空军，导弹能力也不错，但总的来说，朝鲜军队的发展是很偏科的。炮兵规模庞大，长期雄踞世界前三。更巧的是，朝鲜的火炮技术与俄罗斯同宗同源，俄罗斯用火车从远东拉过去，稍微培训一下就能上手。朝鲜军队里，小到刺刀、步枪，大到坦克、火炮，都是国产的。但这些武器都属于苏式的风格，特别是坦克、火炮，百分之九十五的技术都来自苏联。在苏联解体之前，朝鲜从苏联得到的最先进坦克也不过是 T 六二，更先进的 T 七二，苏联一直拒绝向朝鲜提供。不过，朝鲜利用两伊战争，私下从伊朗获得了 T 七二，并对其进行了逆向仿制。在以往朝鲜阅兵中展示的暴风虎坦克，就可以看作是朝鲜利用 T 七二的技术对自身 T 六二推出的大改升级版。还有朝鲜二零一零年公布的先军九幺五坦克，就是朝鲜提炼 T 七二的技术改造的本土产品。除了坦克，一百五十二毫米口径火炮也是如此。受苏联大炮主义的影响，朝鲜也很重视火箭炮的研制和装备。在苏联解体后，朝鲜同样获得了部分重型火箭炮技术，引进苏联第二零榴弹炮，并进行改进，推出了 M 一九七四一百五十二毫米自行榴弹炮，可以发射照明弹、高爆弹等多种型号的炮弹。
一百五十二毫米口径，更是俄罗斯火炮的通用口径。无论是支援火炮还是支援炮弹，俄罗斯都可以接受。还有 M 二零一二式二百四十毫米火箭炮，这款火箭炮的射程能够达到一百公里，与俄军的郁金香大炮是一个口径，所以朝鲜与俄罗斯的武器装备，特别是弹药的通用性极高。如果俄罗斯的武器弹药不足，理论上来说，从朝鲜采购是最好的选择。这也是为什么金正恩访俄之后，各大媒体都在宣称朝鲜与俄罗斯的军事合作。去年十一月的时候，白宫就发布消息，从俄罗斯东部边境方向，一列火车从朝鲜出发，穿越朝俄边境，驶往俄罗斯境内，应该是朝鲜向俄罗斯秘密提供的战备物资。不过，去年朝鲜援俄只是捕风捉影，可信度没那么高，也不像现在闹得那么大。这次朝鲜援俄武器几乎板上钉钉的事，这就有一个问题：朝鲜会援助俄罗斯什么武器？就火力军来看，基本上也就分为三类：导弹、火炮、炮弹。在导弹方面，朝鲜有可能援助 KN-23 与 KN-24， 其中 KN-23 就是朝鲜版伊斯坎德尔，体积、战斗部和射程都比俄罗斯的伊斯坎德尔 M 更大一些。按照朝鲜的说法 ，KN-23 的射程能达到700公里，并且拥有不规则的弹道，以及低空滑翔跳跃式的飞行模式。KN-24 可以看作 KN-23 的轻量版。按照美国国会研究服务局的报告 ，KN-24 是一种拥有精确制导系统、能实现精确打击的导弹，类似苏联时期的原点地对地导弹。可以说，俄军当前最缺的就是导弹。当然了，俄本土还有不少伊斯坎德尔 M， 但是这些导弹是用于预防北约国家的进攻，而俄乌战场打了这么长时间，俄军能用于战场上的伊斯坎德尔已经不多了，要不然也不会引进伊朗小摩托。除了导弹之外，朝鲜援俄最多的武器还是火箭炮。在俄乌战争前期，俄军与乌军的火炮比能达到十比一，但现在的俄乌双方的火炮差距已经缩小到了三比一左右。所以，俄罗斯很有可能进口数百万发短程火箭和一百五十二毫米炮弹，以及 M 一九七四型一百五十二毫米自行榴弹炮，或者 M 二零一八型一百五十二毫米自行火炮。也有消息说，俄罗斯这一次要订购的重头戏武器。就是一百七十毫米 M 一九七八型古山大炮，这种大炮有专门火箭增程弹，最大射程达到了六十公里。而且朝鲜的 KN 二五，也就是那个六百毫米大口径火箭炮，也不是不行。朝鲜目前主要装备两款大口径火箭炮，第一种使用履带式底盘，拥有六个发射管；第二种则是使用轮式卡车底盘，拥有四个发射管。按照朝鲜方面自己宣传的数据，其使用的六百毫米大口径火箭弹，最大射程应该在三百五十公里到四百公里之间，可以用来执行部分战术弹道导弹的攻击任务。对于俄罗斯而言，朝鲜的六百毫米大口径火箭弹刚好可以对标美国援乌的 ATACMS。至于炮弹补给，几乎可以确定是这次俄朝军事合作肯定会达成的项目之一。朝鲜的一百五十二毫米炮弹、一百二十二毫米、三百毫米火箭弹，可以直接和俄罗斯炮兵系统兼容，无论是直接投入俄乌战场，还是选择存入战备仓库备战，都没有问题。除此之外，无人机或许也会掺和进来。之前绍伊古访问朝鲜的期间，朝鲜也展示了自家版本的 MQ-9 死神，也就是新型九查打一体无人机，以及朝鲜版 RQ-7 全球鹰无人机。如果是正常状态下，俄罗斯的航空工业大概也能研制这类装备，只是因为对未来发展趋势的判断失误，俄罗斯在大型长航时查打一体无人机领域起步太晚，导致现在也没实现大规模量产。俄乌战争爆发之后，俄罗斯想研究也没原材料。如果朝鲜能援俄一些无人机，确实也能救急。总而言之，朝鲜与俄罗斯的军事合作等于说是双赢。朝鲜能获得新技术，顺带还能清理一下库存，俄罗斯也能缓解缺少炮弹、火炮的问题。那么，其对俄乌战争有什么影响？按照美媒的说法，普京希望金正恩同意向俄罗斯提供炮弹和反坦克导弹，而金正恩则希望俄罗斯向朝鲜提供先进的卫星和核动力潜艇技术等。就目前的情况来看，双方达成合作的可能性很大，对俄乌战争也会有一定的影响。具体来说，要看朝鲜到底援俄什么武器。只是无论是普京还是金正恩，都不会直接对外公布会谈细节。也没有签署任何共同文件或声明。
。佩斯科夫在会后的发言很有意思，双方达成的一切共识均将得到实施。而在武器交易及朝鲜援俄问题上，佩斯科夫表示，双方未讨论朝军部署俄乌战场的问题。如果问朝鲜援俄什么武器，结果肯定也是不承认，跟伊朗一样嘴硬。伊朗无人机袭击乌克兰之后，也是打死不承认。结果有证据之后，又表示这是在俄乌战争开始前给俄罗斯的，实际上是怎么回事，我们都知道。不过有意思的是，乌克兰的情报老大布达诺夫最近却向美国披露，朝鲜的弹药早就发货了。大约在一个半月之前，俄罗斯和朝鲜已经达成协议并开始发货。布达诺夫表示，现在俄罗斯已经接收了大量朝鲜弹药，包括口径为一百二十二毫米和一百五十五毫米的炮弹，以及格勒火箭弹。至于这种弹药的影响，确实有。虽然北约那边看不起的朝鲜的武器，认为朝鲜弹药质量低，无法改变战争走向。事实确实是这样。就俄乌战场当前的情况来看，如果朝鲜只是单纯的援俄武器，根本无法改变俄军防御的现状。但火力军也不得不承认，俄军需要武器。如果朝鲜能提供大规模的弹药供应，的确可以缓解俄罗斯的军火需求，加上导弹、火炮，也能限制乌军反攻的步伐。如果朝鲜连人带武器一块援助，那这事儿就不好说了。之前就有消息说，朝鲜要派十万大军援助俄罗斯。不过当时的情况，各位也都知道，这是各大媒体捕风捉影的结果。这个消息最开始的时候，其实是俄罗斯的电视台说的，最初的意思是，如果朝鲜愿意，我们应该允许他们参与。结果媒体一传播，就变成了朝鲜十万大军援助俄罗斯。上一次是假的，但是这次不好说，谁也不确定。朝鲜、俄罗斯这次合作之后，具体情况会是如何？总的来说，朝鲜确实有能力向俄罗斯提供武器，而且这也不是俄罗斯第一次向朝鲜买武器了。苏联刚解体的时候，俄罗斯的军工产业链处于崩溃和调整的阶段，但当时俄军又忙于车臣战争，就向朝鲜采购军火，主要采购的是单兵反坦克导弹，五年时间总计采购约两万枚。这次情况也是一样的。俄乌战争爆发之后，俄罗斯被西方国家制裁，国内军工企业无法生产足够的武器，前线俄军又紧缺火炮、炮弹，然后找朝鲜采购军火，缓解前线俄军的炮弹问题，在一定程度上阻拦乌军反攻的步伐。好了，这期视频到这儿就结束了。各位认为朝鲜会援俄什么武器？可以在视频下方留言，大家一起讨论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力军，下期见。